人将做作，必然学到品质。一将军发明不一定要理智，偷偷拿让，要三杯汤，哈哈，小 case。一双手踩点。再说吧，我们先得离开这儿了。那好，你先跟我大娘到我的秘密基地去。小石头，这儿没你的事儿，你走吧。这儿大娘，啊，大娘，我是那么不讲义气的人吗？啊，你别说话，这事儿我来处理就行了。啊，走吧。呃、九真。皇上，这是在追捕何天心母女的时候，从他们身上掉下来的。光凭一本书，可无法证明何天心就是楚红的遗孤。皇上，他倘若不是楚红的女儿，那这个小册子怎么会出现在何天心的家里呢？倘若不是的话，他们娘俩为什么要逃跑呢？明摆着做贼心虚嘛。是啊。说不定这本书是买来的、捡来的，或人家送的。光凭一本书就降罪于人，那这跟文字狱有什么区别？皇上，奴才告诉你一个可靠的消息：那个楚红女儿，当年为她接生的弄婆说的，在楚红女儿的后背上有一个，有这么大一个胎记。你把何天心抓来，看看。不就真相大白了吗？皇上啊，你赶快下旨啊，捉拿何天心，到案说明啊！皇上啊，皇上，微臣已经拟好了公文，请皇上用印，完成先帝的遗旨。快拿来，快拿来，快快，哎。来来来来来，皇上，啊、皇上，皇上，哎呀，您该不会是为了护短，连先帝的遗旨都不放在眼里吧？皇上，您如果不愿意做主，那微臣只好去见太后了，请太后做主。嗯、皇上。你要老这么犹豫不定的，我们俩可真去找太后了。慢着，是档案说明，不是通缉
如果天心少了一根头发，朕唯你们是问。啊、尊者、啊啊，皇上，你请。行了，行了，行了，行了，行了，行行行，皇上，哎呀，谢，谢皇上啊，下次。微臣告辞。奉皇上旨意，即刻捉拿何美丽、何天心母女到案。若有人胆敢违抗，杀无赦。是。若有人胆敢协助，杀无赦。是。不过都给我听着点啊。这事有点意思了，大家都给我听好了。嫌犯已经受伤了，看好了各个药铺。要是有人来买制刀伤和消炎的，给我严加盘查。要是有可疑人等，立马给咱家拿下。有违抗者，剁脑袋。是。照你这个话，越像越好，最好分辨不出哪个是正本，哪个是山寨的啊！钱先给你，好吧，过会来取啊。哎，怎么样，搞定了？搞定，一共找了八家，分工合作。你呢？我也搞定了。现在这么多家子画摊在帮我们临摹，很快就可以拿到副本了。你这个主意不错呀，没想到你还挺聪明啊。我还说很多优点的嘛，这事你还没有发现而已。各位听好了，看清楚了，有人是朝廷要抓的要犯，发现之后马上向朝廷报告。看清楚了啊！看看看看，大家是看清楚了。看清楚了，看清楚了。两个人，朝廷要犯，如果发现这两个人，马上向朝廷报告。看看，来，都来看。发现他们，向朝廷报告。啊，挺好，看清楚了，再见了啊。嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛。亲了，下不去嘴。不是你说说，输在我这儿，抓小天跟大娘干嘛呀？那一定是小天得罪了李宝钏，所以派人来抓他呀。大哥也太不靠谱了吧？干嘛不保护小天啊？这也不能怪皇上呀，一定是小天不想给皇上添麻烦。关大娘什么事儿啊？哎呀，我怎么知道啊？你老问我，你想想你自己吧，你还是个在逃的侵犯呢。放开我！快，我快过来！买个药而已，有必要查祖宗三代吗？等你查明了身份，人都嗝屁了，药还有什么用啊？少啰嗦，再啰嗦把你也抓起来！这么凶，散了散了散了，别看了别看了，走了走了走了走了,了。啊呸啊呸呸呸呸呸！当官的有什么了不起的？买个药而已，等我以后当了皇上，我斩死你们！啊呸啊呸！你买消炎药干嘛呀？小弟弟发炎了。哪儿啊？大娘受伤了。大娘受伤了。嗯。人在哪儿？在我的秘密基地。跟我来你现在已经发烧了，别逞强了。我撞得像头牛似的，流点血，发点烧，没事的。娘，你别开玩笑，我们躲在这儿很安全的，不会有人发现的。现在最安全的地方就是逃离京城，离京城越远。就越安全。娘，你养育了我二十年，现在轮到我来照顾你了。对，我养你二十年，为的什么？
就是为了让你平平安安的。现在要是官兵追来，他们八成已经知道你的身份了。如果你要是被抓到的话，恐怕你以后就逃脱不了了。总之，你躲得远远的，换个名字，换个地方住。时间长了，他们就再也不提这件事儿了。我不躲，我又没有做错什么，为什么要躲？那些都不重要，重要的是，娘，不想白发人送黑发人，你快走吧，啊，听娘的话。等娘伤好了，自然就会去找你。娘，不管我们能不能度过这个难关，我们都要一起面对。我绝对不会丢下你的，明白吗？你睡会儿吧。嗯。小天，小天，我们回来了。十二哥和香宁回来了，我先过去。啊。老大，我们到河边去说吧。好，啊，走，走。原来你是名医之后，家学渊源啊。可惜我爹留给我的《九针别诀》被李宝钏他们拿走了。没关系，我给你拿回来。你这个通缉犯，你就安分一点吧。那是小天他爹给他留下的。现在我最担心的不是叔，而是我娘。我娘的伤口很严重，我手边的药又不够，再拖下去的话，我怕会。那怎么办？要不要我们自己去采啊？嗯，止血消炎需要好几种药材，有时候时令不对，想采也采不到。那怎么办才好呢？等到小石头上街买药，他们也不准买呢。我看我回太医院拿好了。你傻了，现在满大街都抓你的官兵，还有抓你的。不行，你现在回去，你死定了。我一定会加倍小心的。太医院的作息我知道，或许能混进去。我不同意，太危险了！把药单给我，我去拿。哎，不行，我也不同意啊！你也是通缉犯，你也危险。开玩笑，我身手这么好，抓得着我吗？哎，不如这样好了，我偷偷回家，把我们家的药材偷出来喽。别闹了，你回去被你爸抓住了，还出来呢，连办法你都想不了。二哥，我的事情不能再连累你了。小天，咱们是结拜兄妹，你娘就是我娘，嗯、别啰嗦了，把药单拿来，我去拿。小石头，别玩了，把药单拿过来。哎，来了，三哥，给。小天，你跟张玉妹在这儿好好照顾大娘。小石头，你好好把风，别总玩，知道吗？哦，是，三哥，二哥，谢谢你啊。得嘞，我走了。哦，哎，小心点啊。嗯，哎。识字，哎呀，哎呀。小状况，状况、啊哦哦，什么状况啊？那、啊、这是你师傅开的，到医护站帮我把他抓来。抓药、啊。我前两天刚去医护站打扫过，那里的药都发霉了。那你就去太医院抓，越快越好。我在医护站等你。啊、我知道，我知道。七钱，当归，嗯，当归七钱，黄蜡三钱，蜡树皮一钱。我你我你有没有心呢、啊？你啊，能活到现在，你真是个奇迹了。田七，紫草。
手上的药方哪来的？啊，呃，这，呃，这是你是帮谁来抓药的？呃，是，是后宫的姐妹让我来抓药的，她们身体不舒服。这是，这是我自己开的。你凭什么开药方？我是医护站的。我看你鬼鬼祟祟的，你肯定有问题。啊、你，我，来人呐！你，禀报李公公。啊，你，你。对不对啊？拿了再说吧。这么快啊！林川，药拿回来了。天心让你进宫来偷药，他人呢？爷爷我自己腿疼、脚疼、屁股疼，不关别人的事儿。<笑>有点意思，不想张嘴啊！我有办法叫你开口，压下去。是，快走，快走，快走，走走啊！快走，快走啊！走，快点，快走，走，快点，走走快,点快走，走，春花。这次你逮这个张哲三是大功一件呐、啊！说吧，要什么赏赐？启禀公公，翠环不敢要什么赏赐，只求能在公公身边，帮公公分忧解劳，替您办事儿。<笑>这小嘴儿挺甜啊！哎呀，你现在伺候莫贵妃，她情况怎么样啊？哦、娘娘正在安胎中，一切都好。不是你要是在我身边坐，谁伺候莫贵妃呀、啊？当然是奴婢来照顾了。哟，啊，照顾娘娘，不就是帮公公的忙吗？好好好好，有点意思。说得好，这小嘴儿好甜呐。啊，我我提拔你当女官。从今往后，你要负责莫贵妃的生活起居。但是有一样，啊，他的一举一动都要如实的向我汇报，明白吗？翠环遵命二哥他怎么去了那么久啊？一定是不识字，耽误时间了。小天，我们再等等看吧。嗯、大不了我去找药好了，实在不行，我就亮出我的身份，我看谁敢不卖给我。不行的，万一你被官兵抓了，我怎么跟二哥交代啊？小天，小天，娘，嗯，嗯，小天，嘿。张哲三，你快点告诉我，何天心到底在哪里？太师问你话呢，嗯、还不快说？我打，说了不知道，不信我也没辙呀、啊。继续给我打，哎、打到他说为止。是，让你不说，你说不说？让你不说，快说，说不说？小三子，快说，你就快点说吧。说不说你？还少挨几下鞭子！打死你！嘿，
姐姐，使点劲儿，多打几下啊！你还嘴硬啊你！看你，等等，打死！张哲三，你这么护着何天心，你们是不是背后有什么秘密？嗯，我没什么秘密，倒是你们这么急着找他，是不是做贼心虚？有什么不可告人的秘密啊？公公大人，我看别跟他浪费时间了。用刑是，慢着。哎呀，这一手，咱家得亲自来呀！来，来口口水。嘿嘿嘿嘿，哎呀，你这一对眼睛长得还不赖呀！你看你是先露你的左眼呢，还是先露右眼？公公，我有话要跟你说。哎呦，有意思了。你要招供了，说。你那宝贝啊，是我偷的。哦。我本来是要还给你的，可是不小心让猪给吃了，不就只能扔个王八进去了？您看是不是有点意思呀？嘿，这个王八蛋，你看你。哈哈哈哈哈！我明白了，明白你的意思了。你是说让让我给你来一个痛快的，是吧？啊。哎哎，快点！我怕您这刀钝。好极了，住手！啊！哎哎，皇上，为什么对他用刑？啊！哎呦，皇上啊，他是窝藏何天心呐、啊，对他用刑合理合法的吗？对呀，皇上。张哲三之前偷运输出宫，朕已下旨要亲自审问，你为何还要私自用刑？皇上，微臣办案可是奉先帝的遗旨，请皇上不要难为属下。捉拿何天心一事，朕决定要参与了。以后案情有任何发展的话，第一个向朕禀报。李公公，赵太师，朕不过想为先皇做点事情，尽点孝道。你们，那是应该不会不答应吧？那是，那是。放下张哲三。小西、小桂子，皇上都说了，快放吧。是。哎呀！张哲三暂时扣押，来日再审。今天就这样，下去，下去。你没事吧？没事儿。你还在生我的气啊？我是那么小心眼的人吗？下回早点来啊。哦，对了。我没事儿，大娘伤的挺重的，抓不到药。你现在赶快去太医院拿点药去看他们。他们在哪里啊？小石头那树屋你知道吗？哦，我知道，我知道。他们就在那儿，快去吧。哦，呃，我会来救你的。张哲三现在怎么样了？他伤的重不重啊？皮外伤而已吧。不要紧的，小三，有我来照顾就好。你们来跟我一起想办法，怎么救他出来。大哥，我又给你添麻烦了，对不起。哎，还不是道歉的时候。现在你回去，好好照顾大娘。过段日子呢，我会想办法把你们弄去江南。以后就别再来京城了。大哥，我不想一辈子躲躲藏藏过日子。这是先皇的旨意，我我是无法抗旨的。小天，我觉得你还是避一避吧。皇上，你就不能想想办法收回当年那个命令吗？这不可能，我会我会想办法平反了。你们给我一点时间。我会查明真相，当年
到底发生什么事了。大哥，这是我的事情，应该让我来做。我受苦了这种逃难的日子，我要回去面对一切。不行，你不能回去，你回去就是找死，死定了。如果我爹真的犯了错，我愿意接受惩罚。但如果我爹他没错，我要替我爹，还有太医院十二个院士讨回公道。大哥，像您，这几天就麻烦你们俩照顾我娘了。这个倒没问题。不过，你回去后要怎么做啊？我要去刑部击鼓告状。啊？你要告谁啊？我要告你爹。这个朝廷侵犯你，不好好躲起来，跑这来去登门鼓，你找死啊你！告御状，我问心无愧，不用躲。我现在要见皇上。这是我的状纸。你呀，只是有命去登门鼓，怕是无命伸冤呐。啊。把他抓起来，衣服扒下来，看看他背上有没有胎记啊！是，不用，我就是楚红的女儿。啊，公公，公公，这事儿有意思了啊！好啊，你既然自个儿都招供了，这事儿就好办了。二十年前抄家的时候，让你这个小兔崽子给跑了。今天好了，我就让你去跟你的爹妈团聚去吧。李公公，我敲灯完鼓告御状，百姓都看见了。你要闪我的头，你得等我告完再说。好，好，你到阴曹地府去跟阎王爷告状去吧。抓起来！先帝遗址，楚天心逃亡二十年，理当处斩，斩立决。动手！是，刀下留人。啊！你动手啊！你这……朕都说住手了，你为何还要用刑？李宝钏，你眼里还有朕吗？皇上，奴才抓住了侵犯，理当处斩。先帝遗旨，奴才并没有抗命啊。皇上，民女叫楚天心，是二十年前太医楚红之女，今天特来祭鼓鸣冤，恳请皇上能为民女主持公道。先起来再说。谢皇上。啊、皇上啊！朱天心二十年前就敢杀，这是先帝的遗志，此事不斩，对不起先皇啊，对不起呀、啊！二十年前，楚天心只不过是襁褓中的娃儿，又何等能力犯罪？即便是有，也是连坐之罪。他今日冒死来告御状，朕当秉公处理。你随朕进宫，朕亲自审问。皇上，皇上，这事儿有点意思了。嗯，开打。楚天心，你不是要告御状吗？好啊，你就从这条路跪着过去，把你的冤屈大声的念出来啊！哎呦，皇上来了！哎呦，皇上呢？皇上，哎呦，皇上
楚天心是来申冤，不是来受刑的。把石头撤下去，让他走过来。皇上，启禀皇上，启登文谷告御状惊动天庭，非同小可。如果要让他这么轻易过来的话，此力不可开，此风不可长啊！是啊，皇上，此风一长的话，人人都来告御状来了，您不就得放下朝政，天天审案子了吗？朕说把石头撤掉。皇上，民女楚天心前来告御状为父申冤。民女乃是太医楚红之后，满门抄斩之遗孤，民女不服判决。一告先帝不辨是非，焚毁救人济世之书；二告先帝罔顾人命，家父家母无辜枉死。够了，你不要再爬了！皇上，皇上，拦着皇上！三告。告他娘的，告御状。哎，你是老了还是糊涂了？你看楚天心和皇上今天这个模样，八成皇上早就是知情的。这告御状，说不定还是皇上教的，他是借此想帮楚天心脱罪。我没糊涂，每一次皇上都是让楚天心脱罪。放心吧，不要惊慌。本部不是惊慌，是扼腕。楚天心在宫里边这么长时间，你要是早早的将他除掉，事情也不会演变至今，闹得天下皆知。哎呀，太师啊，咱们二十多年前，咱俩干下了惊天大案，事到如今，也不是平安无事了吗？一个女崽子。没那么难处理啊！人都在你面前，你都杀不了。现在本草重见天日，皇上又介入调查，你可别再说咱们同舟一命、一根绳上的蚂蚱，一个不好，你我都得翻船，死无葬身之地。哼，亏你还是个六步之手吧，底下全是你的手下。你怎么居然怕起这么一个丫头片子来了呢？啊！哼，本部是怕东窗事发，你死了无妨，别连累了本部陪葬。耶，这话怎么这么难听呢？你当年干这件事儿的时候，就该想到今天。咱家要是有个万一，你也得给我赔吧。你这是在威胁我？不是威胁你，在提醒你
，你这二十年的荣华富贵，都是大家用变换回来的。我才是你的老大，你，你以后说话对我的，客气点，哼。真他妈有意思啊！啊，公公走了。哎，哎，太师，怎么事？小姐回来了。啊？你再说一遍。女儿求爹放了张哲三，他对女儿有救命之恩，我求爹放了他。你简直是不知羞耻！你跟他在外边抛头露面，同度宿宿。你他名节尽失，我的颜面扫地，你居然现在还要我放了他，你简直是烦了烦了！我杨一生，你不知道尽孝，你反而为了他来跟我顶嘴，你眼里边还有没有你这个爹？哎，爹，女儿是来跟你讲道理的，不是来找您吵架的。我求爹，饶了张哲三。你做梦！张哲三他是朝廷命犯，就算我不能死他，我也要他半条命，否则难写我心头之恨。那你就当没我这个女儿。你说什么？你再说一遍。爹，如果你敢动张哲三一下，无论天涯海角。我再也不会踏进这个家门一步。很好，你有本事，你现在就走。你一走，我就把明镜给杀了，之后再杀张哲三，看你想把我怎么样。爹，你不要为难明镜，我答应你，只要你放了张哲三，我从此不会踏出家门一步。按分守己的。嫁给礼部尚书的儿子，此话当真？行不行啊？你是看我罪名不够，想给我加个越狱的罪是吧？啊？哎，嘿，嘿，不是，你们什么意思啊？我走了，我我真走了，我走了。我走了，我真走了。炸呀、啊！开门，老子不走了，老子要进去。开门！哎，我没跑。张大人，怎么是你啊？不会是你让他们放我走的吧？明金没有那么大的本事，是我家小姐。你可别闹了，嘿，张云佩哪有那么大本事啊？小姐她为了救你出来，答应了礼部尚书的亲事。小姐她叫你赶快离开京师，这些钱是她给你的盘缠。
他以后不会再来麻烦你了，请张大人今后照顾好自己，保重身体。哟，说的跟真的似的，有问题，肯定有问题。张玉妹，张玉妹，告诉你快出来啊！我都看着你了，瞪着我干嘛呀？我才不相信张玉妹会乖乖嫁人呢，一定是她伪造文书，让刑部放的人，对不对？张大人，请自重。张大人从军遇害，是谁冒死相救？张大人受伤，又是谁日夜照顾守候啊？小姐为了救你，牺牲了自己的幸福，换来的却是张大人的嘲讽。明金奇小姐感到不值。张玉妹真的要嫁人了？千真万确是真的。哎，民为受压，实为保护哦。皇上对楚天心是呵护有加，你看看，他连先帝的遗命都敢不从。干爹若有吩咐。嗯但说无妨。哎，哎，你现在是娘娘，奴才怎么敢吩咐啊？但是为了完成先皇的使命，奴才还想请您打听打听，这个皇上跟楚天心合演一个告御状的戏，这，这是咋咋回事啊？帮助干爹是以柔分内之事。可是，皇上很久没来楚修阁了。要打探消息，也并非一时半刻能做到的。呀哈！只怕时间紧迫，玉柔帮不上忙了。你现在有点意思了啊？哼，那倒也是啊。皇上现在正在处理楚天心一案，是没空到楚秀宫来。可是，如果皇上真要是到了楚秀宫，娘娘，您这假龙胎还要安多久啊？嗯，情深深一片苍茫啊，爱切切浸在画中央。混留在那一夜花前月下，看星星数落惆怅。牵住的都是手一双，都是情为何不一样？问谁在深夜里思念成长？看天地两情相望。不愿独相偕老。寂寞的梧桐锁清秋，剪不断理还若心里愁。别是一般滋味在心头，花自飘零谁自留？一枕红相思两曲相求，躲不开朦胧里的温柔，挡不住多水水更流。让心去流浪，让梦去飞翔，看爱情缠绵在水中央，心情在隔岸相望。让心去流浪，把思念装进了行囊，转个身看不见彼此感伤。我们的心在歌唱，我们的心在歌唱。